Good morning friends from today we will be studying the ninth chapter of business studies that is financial management iske pehle aapne business studies ka part a padha jisme aapne yah samjha ki what is management management ke principles aur scientific techniques kya hai ya management kis tarah business environment mein hone wale changes se affect hota hai फिर इस मैनेजमेंट के लिए कौन से फाइव इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हर मैनेजर को करने होते हैं इस फंक्शंस की डिटेल्स आपने पढ़ी अब इस मैनेजमेंट की कुछ ब्रांचेस होती है जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट रिटेल सेल्स मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके करिकुलम में दो ब्रांचेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट We will start with the first branch that is financial management. Now finance, finance means the money. Business के लिए लगने वाली money को हम कहते हैं business finance. It refers to the money required for carrying out business activities. अब business चाहे small हो या big हो, manufacturing concern हो या service providing, हर business को finance यानी money लगता ही है. so it is required for each and every type of business now business activities kaun si aisi activities hai jiske liye hame money ki zarurat hai sabse pehle to business ko start karne ke liye establish karne ke liye money ki zarurat hai uske baad is business ko chalane ke liye hame raw material machine equipment labor ki zarurat hogi to money ki zarurat hai fir jab business stable ho jaye तो हमें इस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए डाइवर्सिफाई करने के लिए मनी की जरूरत है इस तरह हमें ईच एंड एवरी एक्टिविटी के लिए मनी की जरूरत है नाउ टू मैनेज मनी देयर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर Now there are two important aspects of financial management that is procurement of funds and usage of finance. What is this procurement of funds? Sources of funds are identified and their cost and risk is compared. सबसे पहले funds procure करने के लिए arrange करने के लिए हमें sources identify करने होंगे कि market में ये कौन कौन से sources available है जिससे हम finance money arrange कर सकते हैं जैसे कि शेयर कैपिटल इशू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स यूज योर ओन सेविंग्स और इशू डिबेंचर एंड बॉन्ड्स और अरेंज मनी फ्रॉम द बैंक लोन और परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स ऑन क्रेडिट मेक्स क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ फंड अब इन सोर्सेस में से हमें कौन से सोर्स से मनी अरेंज करनी चाहिए इसके लिए हमें सबसे पहले इन सोर्सेस के कॉस्ट और रिस्क को कंपेयर करना होगा जैसे कि शेयर कैपिटल इस शेयर कैपिटल की कॉस्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट या फिर हम शेयर्स पर जो डिविडेंड देते हैं रिस्क कंपनी को यदि प्रॉफिट होगा तो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी कंपनी यदि लिक्विडेट होगी और कुछ एसेट्स बचेंगे तो शेयर कैपिटल का प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न होगा सो द रिस्क इज निग्लिजिबल इन केस ऑफ शेयर कैपिटल एंड द कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लेस नाउ रिटेन अर्निंग्स यानी आपकी खुद की सेविंग्स इसकी कॉस्ट और रिस्क क्या है कॉस्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि आप खुद को ही इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे रिस्क भी नहीं है क्योंकि ये आपके खुद के पैसे हैं तो लॉस होगा तो आपका खुद का होगा लेकिन मार्केट में आपको किसी को इसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है जबकि यदि आपने बैंक लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट तो रेगुलरली देना ही पड़ेगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ बैंक लोन रिस्क ऑफ बैंक लोन यदि आप यह इंटरेस्ट रेगुलरली नहीं पे कर पाए या प्रिंसिपल रिटर्न नहीं कर पाए तो बैंक आपके मॉर्गेज एसेट को सेल करके खुद का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिकवर कर लेगी दैट इज द रिस्क ऑफ बैंक लोन इसी तरह डिबेंचर और बॉन्ड्स में भी यही कॉस्ट और रिस्क है डिबेंचर होल्डर्स को तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा कंपल्सरी है इसके साथ ही यदि आप डिबेंचर होल्डर को रेगुलरली इंटरेस्ट या फिर उनका प्रिंसिपल एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद रिटर्न नहीं कर पाए तो आपको आपकी एसेट सेल करके डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना पड़ेगा बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी 
So you have to compare the cost and risk of each source and then finalize which source is suitable for your organization. Now the second is usage of funds. Usage means aap in funds ko is tarike se use kare, invest kare ki aapka return on investment is greater than cost of funds. Yani aap jo is funds ke upar interest ya dividend pay kar rahe hain, usse kahi zyada profit aapko is funds ke investment se mila hai. Means your profits, your earnings, your return on investment is greater than the cost of the funds. Now we see role of financial management. Financial management decisions affect the financial statement directly or indirectly. The financial statement like balance sheet, profit and loss account reflects the firm's financial position and its financial health. Hamara financial statement yani ki balance sheet and profit and loss account. Kisi bhi firm ki financial position और financial health उसके finance से related decisions से affect होती है ये decisions उसके balance sheet और profit and loss account में directly और indirectly reflect होते हैं अब यदि ये decisions sound होगे तो हमारी financial health भी sound होगी Now we see some examples which directly or indirectly affect our balance sheet and profit and loss account The first is size as well as composition of fixed assets. अब मान लीजिए हमने वन करोड़ की कोई fixed asset purchase की है तो इस financial management decision से हमारे fixed assets का total size उसका composition change होगा अब यह वन करोड़ रुपीज हम bank loan से arrange किए हैं या फिर कुछ amount हमने cash में payment किया है और कुछ के लिए debenture issue किए हैं जो भी डिसीजन हमने लिया है जहां से भी मनी अरेंज की है वह हमारी बैलेंस शीट में क्लियरली अपीयर होगी द सेकंड इज क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स करंट एसेट्स में जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स डेटर्स कैश होते हैं हमने सपोज फिक्स्ड एसेट परचेस की है तो यह भी हमारे करंट एसेट को अफेक्ट करेगी क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल लगेगा इस मशीन के कारण डेप्रिसिएशन होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा द थर्ड इज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अब यह फाइनेंस जो हमें फॉर्म के लिए चाहिए वह हम कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं जैसे शेयर कैपिटल इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर कैपिटल या फिर लॉन्ग टर्म बैंक लोन या फिर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करते हैं जैसे कि क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म बैंक लोन तो हम जहां से भी मनी अरेंज करते हैं जो प्रपोशन हम यूज करते हैं वह हमारी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में अपीयर होता है फोर्थ इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन टू डेट एंड इक्विटी टोटल फाइनेंस हम में हमने कितना अमाउंट डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बैंक लोन मीडियम टर्म बैंक लोन से अरेंज किया है डेट से अरेंज किया और कितना अमाउंट हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रिफरेंस शेयर कैपिटल में से है यह भी हमारी लाइबिलिटीज में क्लियरली अपीयर होता है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब जो भी डिसीजन लेंगे हम वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा जैसे सपोज जितना अमाउंट हम डिबेंचर से या बैंक लोन से लेंगे तो उसका इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा इक्विटी से हम मनी अरेंज करेंगे तो उससे रिलेटेड डिविडेंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा यदि हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसिस में अपीयर होगा सो ऑल द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर क्लियरली अपियरिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमारे यह डिसीजन साउंड होने चाहिए अच्छे होने चाहिए ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन साउंड हो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो ना वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन इट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी सो जो भी पैसा हम इक्विटी से बिजनेस में लगा रहे हैं वह हमारे ओनर्स का ही पैसा है तो हमारा एम हमेशा यही होना चाहिए कि हमारे ओनर्स का वैल्यू एडिशन हो यानी यदि हमारे 
इक्विटी शेयर होल्डर्स के मार्केट प्राइस इंक्रीज होते हैं इसका मतलब उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है द इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मीन्स द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज इंक्रीजिंग अब हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन इतने अच्छे होने चाहिए साउंड होने चाहिए हमें उन्हीं एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी कॉस्ट कम हो और उनसे मिलने वाला बेनिफिट ज़्यादा हो यदि हम फाइनेंस अरेंज करते हैं तो हमारा एम होना चाहिए कि इस फाइनेंस पे जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़े एक्सपेंसेस हो वह कम हो और इसकी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला गेन ज़्यादा हो ताकि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का वैल्यू एडिशन हो यदि उन्होंने हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी वैल्यू हंड्रेड से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए I hope you have understood meaning role and objective of financial management if you like this video like share and subscribe my channel thank you